之前几期影片呢，我们有讲过有关于加密货币的知识，也和大家分享了有关于低风险投资加密货币的平台。之后呢，确实收到了很多私信，呃，私信，以及对于投资上的一些疑惑。那到底什么是稳定币啊？我应该要怎么充值？哪一个交易所会比较好？以及手续费应该要怎么计算呢？然后我要怎么样出入金 ？Hello， 大家好，这里是加密阿尔法，今天陪你学习一下学校没有教的知识。和大家分享一下有关于加密货币你必须要知道的十件事情，让你在投资的路上多一些知识防身，少走一些冤枉路。第一，虚拟货币交易所，在你使用虚拟货币进行消费或者是在投资之前，你就必须要先去购买到加密货币。而交易所呢，可以理解成为一个由私人机构开设，一个提供一个提供买卖加密货币的平台。一般呢都是需要先通过身份验证的程序，并且审核通过，才可以将法币入境到平台。转换成为相对应的虚拟货币来进行此交易。那么交易所呢，可以分为两种，有支持法币的以及没有支持法币的交易所。像是支持法币的交易所啊，就会比较方便一些，我们可以直接通过信用卡的方式来购买。相反，没有支持法币的交易所呢，一般称之为币币交易所。那对于如何要选择交易所，最终还是要去考量到监管的因素以及相对应的手续费，因为这会直接影响你之后的出入金的体验。同时，也可以把币种的选择、安全性、利息等纳入考量。那目前比较主流的、出名的交易所的话，就包括了币安、OKX、Coinbase 以及是 KuCoin。那么在视频简介处的下方，我们提供了币安和 OKX 邀请链接。那么使用这样的邀请链接的话，会获得全网八折手续费的优惠的同时。享受不定期的空投奖励。那如果你是新手，还不知道怎么注册这两大交易所，我们以往的视频当中有详细的介绍，建议大家两个都注册一下，这样市面上所有主流加密货币基本上都是可以覆盖掉的。第二，虚拟货币兑换所，兑换所的平台会提供买卖汇率或价格，用户可以直接进行兑换，就像是去银行当铺，又或者是马来西亚的 Money Change 换汇一样。按照汇率呢，将法币，比如说台币或者是马币，兑换成为相对应的虚拟货币。那同时呢，你也可以将你的虚拟货币兑换成为当地的法币。相较于交易所，它的优点就在于比较简单理解，操作也比较方便，而且很少会有监管的问题，因为他们会合着当地的法规，然后才可以成立。那缺点呢，就在于他们币种的选择可能性就会比较少，以及获取利息等等的功能，大多数的兑换所是没有的。那目前。那目前台湾有两家比较知名的加密货币兑换所，分别就是 MyCoin 以及是 b 2 x 甚至利用到 b 2 x 就在全家就可以购买到比特币的。新手入门的门槛非常低。那么马来西亚的话，就会推荐到 Room 这样的一个交换所，因为它做操作起来也是非常简单，而且有人研究过，买卖的差价是比起很多 P2P 的平台还要低的。这边的话也是可以持有当地的执照的这样一个交易所，可以方便你出入境兑换成为当地的货币。然后汇款到自己的银行那边去，所以会有人来进行到 Room 的进行充值，那么再转币到投资平台上面去投资。第三，钱包，如果你没有在交易所又或者在其他平台进行投资的话，会建议将你的这个财富啊转移到你的私有钱包当中，毕竟这才是完全的去中心化嘛。那目前加密货币的钱包应用和种类都是蛮多的，那到底哪一款才比较适合你呢？这个还是需要你之后慢慢去了解，慢慢去理解。那这边我们先简单的跟大家介绍一下钱包的两大类型吧，分别是这个冷钱包还有热钱包。热钱包其实简单来说的话，它就是网络上的钱包，一般通过电脑或者是手机 APP 来操作的，因为不需要另外购买设备，所以呢实用性非常的高，深受新手投资人的喜爱。那同时呢，私钥保存在网络上被盗取的几率呢也会相对来说比较高，那么所以安全性呢相对来说是比较低的。一般我们常见的就会有交易平台或者是投资平台，它本身就带着这个热钱包的，又或者是安装在手机上、电脑上的这样一个热钱包，比如说 Trust Wallet， 比如说 OKX。那再来就是冷钱包，也称为离线钱包，它通常是以 USB 设备的形式存在。冷钱包平时都是离线的状态，只有在被需要交易的时候才会接上网络，所以很难会被黑客入侵，因此安全性是相对来说比较高的。当你在购买冷钱包的时候，请务必选择到确保商家是可信任的，最好是直接向官网来进行购买。一般的电商平台看到的，又或者是别人用过的二手的，完全不建议购买，有很大的可能性有私钥外漏的风险。如果你的加密货币没有很多的话，那就那在这里啊就不建议大家使用了，因为真的不是特别的便宜啊，因为相对来说冷钱包都还是比较贵的。第四 ，KYC 认证。哎，不是说好要去中心化的吗？为什么还要知道我的身份呢 ？KYC 实名认证啊，英文名叫做 Know Your Customer。简单来说，为了金融安全、防诈骗、防洗黑钱
机制和打击恐怖主义。那么平台需要兼顾到顾客提供相关的资料，那么通常会要求顾客提供到身份证明和常住的地址。那么目前平台会这样做的原因是为了符合政府的监管条件。你可以把它称之为一个参考点。如果你真的在使用到一个平台，有认真的在实行 KYC 的话，那么它卷款走人或者是被政府封锁的风险呢，就会降低不少。那么紧接着就来到第五个稳定币。如果你想要投资加密货币的话，就一定要懂得稳定币，因为它是投资币圈的入场券。稳定币是锚定法定的加密货币，主要功能是用于衡量价值衡量。储存和方便投资啊，因为比特币呢每天上上下下让很多人不安心。如果你有一个稳定币的话，那它就是稳稳的一美元，一美元就相当于是一 USD USDT。当比特币大跌，你想要抄底的时候，马上就可以用到这个稳定币来购去来去购买这那个比特币。来抄底的同时呢，你会觉得这个比特币很高的时候，你想要把它套现，你马上就可以把它转换成这个 USDT 的稳定币，就可以避免套现不了的问题。那目前比较主流的稳定币呢，就会包括到 USDT、USDC， 你可以把它理解成为虚拟货币中的美元，它们都是和美元直接挂钩的，所以价格从发行到现在都处于一美元。USDT 呢是最老牌的稳定币，也是目面目目前上市面流通最多的、市值最高的稳定币。每隔几年呢？它是由一家公司发行的，每隔几年它就会换办公室，资产配置呢也是比较的不透明，所以会被视为地下经营的稳定币。而 USDC 呢，则是第二大的稳定币，由交易巨头 Coinbase 以及是 Circle 公司所发明，在美国皆持有合法执照。那么每个月呢，都会安排美国前五名的会计公司。公开提供一份资产验证的报告，相对于不知道在哪里办公，而且创办人和财务长一直保持神秘的 USDT 来说的话，那么普遍认为的会更加的透明，更加的安全。而代呢，则是由使用者自己拿着 ETH 抵押品合约发行，类似于像自动贩卖机的操作，相对来说比较复杂，我们这边不多赘赘述了。简单来说，大家都是在用 USDT 和 USDC， 然后持有 USDC 是比较安全的。第六，转账以及出金，来敲重点了。这是许多新手容易犯的错误，所以要注意听。首先是钱包的地址，你创建一个虚拟钱包的时候，你同时也会得到一个收款的地址，类似于你的户口账户。如果你想要收款又或者想要出金的话，你可以把这个币转移到这个地址上面。相反的，如果你今天要转账又或者是入金到某一个平台，你就需要把你的资金转到对方的这个收款地址上面。不同的币种，比如说比特币、以太坊等。都是依赖不同的这一个区块链网络来做记录的，网络不同，架构就不同。就像是不同的银行，它这个账号的号码长度也是不一样的。不同的国家，它的地址格式也是不一样的，但意义其实都是一样的，就是给你收款用的。唯一你要注意的就是，比如说你在转账 USDT 的时候，你却发现有好几种不同的链型供你选择，比如说一般是 ERC 二零，或者是 TRC 二零，或者是等等类似的。啊，都啊，大多数人会卡在这里。那其实简单点来说，他们都代表着一个区块链的链类型。那到底你要选择哪一个呢？通常情况下，越贵的就会越安全。但如果是我呢，我就会选择这个费用当中最低的那一个，因为我觉得区块链本身技术就是非常透明的。但是要切记的是，他们并不是互相互通的。也就是说，你的 ERC 2 0上的 USDT 是无法转移到 BRC 2 0或者是其他类似于那个其他链上的。所以呢，一定要去注意到这种地址的种类，转错的话就真的 GG 了。那其他币种的转移方式也都是雷同，只要按照指示做就可以了。第七，汇率和手续费，这也是蛮多新手一开始会忽略的重点，导致呢结果还没有投资的时候就已经亏了一大笔的手续费。这主要发生在我们以信用卡路径到法币的平台，又或者是到交易所的时候呢，界面一般只会显示到手续费是多少。但真正的魔鬼呢，是隐藏在这个汇差上面的。你可以先从其他平台当中去选择几种路径的方式去看一看，这个界面显示路径的是多少法币，然后换取多少加密货币，然后你再按照这一个标准呢，再去 Google 搜索一下，兑换到的总额是多少。这个时候你就可以知道值不值得你用这样的方式来进行投资了。那通常平台的手续费啊，都是3到 10% 不等的。第八，白皮书。假设有一个朋友向你介绍某一种币或者是平台，你要那你要怎样确定它的可靠性以及了解它未来的潜能呢？白皮书就是你最好的入口。我一般会以四个为重点。那先来看这个白皮书，首先是项目概念，它是做什么的，功能是什么，我会专注于它的创新之处，如何取代和改善现有的功能。再来就是团队。目前的加密货币啊，有点泛滥，谁都可以创造自己的币种。那么创始的团队成员的精力就比较非常重要了。那么除了有具有强大的技术，才能保证它顺利运行的同时呢，成员的名气也是非常重要的，因为它可以让项目的推广更有效率。再来就是看代币的分配机制。
可以看看上方的总发行量、通货量、私募团队持有的比例。举个例子来说，假设团队自己持有的币种超过 20% 然后持币的封锁期呢低于一年的话，这就有点不太对劲了。通常，身为团队或者是私募机构都能够收购比市价更低的代币，会有相对来说的优势。那么，在持有大量代币的话，就可以操控整个币价。所以，投资者成为韭菜的风险就会比较高。还有一个比较简单粗暴的方式，就是你可以把它当成你在学生是在交作业，然后看它这个篇幅是不是很短，有没有多个语言，还有里面还有没有一堆错别字等等。如果他这份工作作业都不认真做的话，那就会有诈骗的可疑可可能性。第九 ，DeFi，DeFi DeFi 其实是去中心化金融 （decentralized finance） 的缩写。简单来说的话，就像是加密货币世界里的银行一样，你可以在上面进行各种的金融活动，比如说存款、贷款、投资、融资、质押、买保险等等。那正是因为利用了区块链的智能合约技术，达到了自动化，大大的降低了各种成本，也很大程度的避免了黑箱的交易。那投资就像是投资银行股一样，它会给你赚取这样一个利息，银行会用你的钱去做各种金融活动，然后赚到之后就会分你一些。DeFi 呢也是比较热门的一个赛道，所以呢给用户的这个回酬也是相对来说比较高的。第十，流动性挖矿 （Farming）， 那其实跟我们经常经常听到的挖矿不同，是指投资人为平台提供流动性，以获得平台所发放的加密货币作为奖励。那其实就是刚刚提到的投资 DeFi。那正是因为以往的传统交易呢，都是采取撮合制，用户呢经常是因为买卖价格不同，所以无法达成到交易。那相对的，你借给平台大量的资金啊，它就可以直接跟用户进行交易，让交易实时成交，提升用户的体验。当然，他们也会把收到的手续费分给你作为奖励。简单来说，就是将你用户提供自己的资金，平台就会给你相对应的奖金。如果你有看到质押投资。或者是双币配对，那其实就是流动性挖矿的一种。那最大的风险在于啊。有平台的流动性突然不够，又或者是被黑客入侵，所以流动性挖矿呢还是会存在一定的风险性。希望今天的影片十大加密货币的知识，可以让你更加浅白的方式来了解加密货币的世界，在最后投资的时候也不会一头雾水。最后还是那句话，投资有风险，入场需谨慎。如果有什么其他需要知道的，也可以留言告诉我，我也会尽力的总结，做一个影片分享给大家看。那么谢谢大家的观赏，我们就下期视频再见了。